talagang napakadakila ng Panginoon at ang kaluwalhatian niya ay dapat maunawa sa maraming paraan. The glory of God shines in the heavens, but it must also have that spark in every person's heart. Ang kadakilaan ng Diyos ay hindi lang pang kaluwalhatian dun sa mga kalangitan at sa kataas-taasan, dapat sa kabababaan man na bahagi ng ating pagkatao. The sacrifice of the Lord Jesus, the grand plan of God the Father in heaven, should translate into daily little glories, little victories, little pleasures, and joys in our daily life. In other words, the glory of the heavens must go down to the gates, the trees, and the houses of our lives. At yan ang ating pag-aaral, gates, trees, and houses. Ama namin sa langit, nawa, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pag-ahari, madama, sa mga daan, pintuan, mga puno, mga tahanan namin dito sa lupa. Turuan mo kami, Panginoon, ang mga matataas mong katuruan ay makababa sa pang-araw-araw naming buhay. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at ngayon humihingi kami, Panginoon, ng paglilinis, karunungan na maunawa ang higit pang lalim ng iyong salita. Teach us, lead us, liberate us, empower us, give us your glory, give us your peace and your rest. We ask you, Father, all this in the name of your Son, Jesus our Lord our Savior, our friend. Gates, trees, and houses. Matthew 7, 13-14, the Lord Jesus speaking. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Napakagasgas na ng lesson na ito. Lagi na lang na napaupa ulit-ulit at alam na alam ng napakarami yung nakasanayan na nilang kaalaman na nakukuha nila dito. The wide gate and the broad road lead to destruction. Big words. The word gate, road, and especially destruction. The Lord was saying that it is easy to, it is easy to travel the way of destruction. It is easy to enter the door that leads to destruction, which traditionally we interpret as hell, eternal hell, eternal destruction. But can also be read not only as hell to come, but hell in this life. Laging may mga dobling meaning, at least ang mga bagay-bagay. At sa ating lagi ng pagbabasa nito, ating iniisip, yung destruction na ito is eternal suffering in hell, which is still a very, very, very good reading. Pero basahin natin ito sa pang-araw-araw namang kahulugan, which is another form of reading. Destruction in this daily life. The way to destruction in this daily life is common. It is popular and easy. Those who enter it are many. We are not discounting the traditional reading, but just adding another layer to its appreciation. The narrow gate leads to life. Another big word. Ang ating laging interpretation dyan, heaven, eternal life that is to come. But it can also be read, even according to the style of Jesus, as life on earth that is meaningful, peaceful, fruitful, which needs more focus in our religious discourse. Kadalasan ang sobra na lang nating laging napagtutuunan ng pansin, yung heaven to come, yung hell to come, hindi natin napapansin that there is heaven on earth and hell on earth na dapat din kasama sa ating pag-aaral. This narrow way is unpopular, the way that leads to life. It is uncommon. It is not easy to take. That's why many people miss it. Those who find it are few. Konti lang daw ang nagdadaan doon sa mahirap, nadaan sa makipot na pinto, konti lang ang nakakakita nito. Anong sinasabi dito? By your destination, you will know a bad gate from a good one. Paano nyo malalaman kung ang dinaanan yung daan at pinto ay hindi maganda? Eh kung saan kayo napunta? Kung saan kayo napasuot? Kung saan kayo dinala ng daan at ng pinto, dun nyo palang malalaman kung maganda o masamang daan ito. 
Kasi merong magaganda yung daan, ang pinuntahan mo pala kapahamakan. So habang nagbabiyahe ka, hindi mo alam kung talagang maganda ba yung mukha maganda. Meron namang daan ang mukhang pangit, mahirap daanan, masikip, bakubako. Hindi mo alam kung talagang pangit na daan yon hanggang hindi mo natitiyak kung saan ka napapunta dahil sa pagsunod mo sa daan na yon. So sa buhay, it's really the destination that counts. The travel itself won't clearly show if the road is the right one. It is where it leads to. It is where it takes the traveler that matters. Siyempre, hindi naman highway at mga daan at pinto ang talagang pinag-uusapan dito na tinutukoy ng Panginoon. This is of course a religious discourse. Ang aral ay hindi lang sa mga physical na kalsada at mga tarangkahan o pintuan. Ito isang araling religyoso. The way, the method, the style of one's religion won't clearly reveal its correctness. It is the result, the fruit, the effect on the traveler that will reveal it. Hindi mo naman malalaman kung tama yung relihiyon mo o mali sa pamamaraan lang na nakikita ng iyong mata, sa mga nakikita mong mga kasuotan, mga musika, sa mga nakikita mong mga ritual. Malalaman mo kung tama ang iyong religious sensibilities kung ano ang nagiging bunga nito sa iyong pagkatao. So hindi yung daan yung pupuntahan. Saan ka dinadala ng iyong mga paniniwalang relihiyoso? Anong uri ng tao ang isinisilang dahil sa iyong mga pinaniniwalaan at sinusundan? Anong uri ng pag-iisip, ng emosyon, ng buhay na pang-araw-araw ang tinatamasa mo na i-enjoy o pinagdurusahan dahil sa iyong religious convictions? Yun ang magsasabi sa iyo kung yun ang tamang paraan para sa iyo. Where and what your religion brings you will tell you if it is right for you. So what does your religious belief and practice do to you? Merong mga tao, madaling kasundo, nung hindi pa nagba-Bible study, cheerful, madali at magaan ang pagkatao, nung naging relihiyoso, naging peste sa lahat ng mga tao sa paligid. Naging judgmental, naging self-righteous, naging separatist, naging critical of everybody, naging siya nalagang tama, lahat mali. Saan siya dinala ng kanyang relihiyon? Saan siya dinala ng kanyang religious convictions? Dinala siya sa destruction. Dinala siya sa hell on earth where people don't even like her anymore. Tapos tuwang-tuwa pa siya dahil siya ay nare-reject in the name of the Lord. Remember, sabi mo, ay nire-reject ako ng mga sinners na yan. Nire-reject ako ng mga masasama na yan kasi godly ako. Remember all the sinners and these masasama were around Jesus all the time. Hindi nila nire-reject si Jesus. Ang nag-reject kay Jesus yung mga relihiyoso. Kaya dapat nating pinag-iisip yan, pinagdiriwang muna. Sabi mo, ay pinapersecute ako kasi godly ako. Ang nag-persecute kay Jesus hindi yung worldly ha, yung religious. What happens to you? What do you do because of your religious consciousness? Matthew 7:15 15-20 Watch out for false prophets. So nakita natin na ang topic talaga ng Panginoon, relihiyon. Kasi biglang mga propeta na, kanina lang kalsa-kalsa, daan-daan, pinto-pinto. Ngayon, nasaging malinaw. Sabi niya, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, But inwardly, they are ferocious wolves. Ang mga bulaan daw ng mga mga ngaral ay akala mo mga tupa ang itsura, pero nagpapanggap lang sila sa loob ng costume nila na tupa, mga delikadong mga wolves. Nangangain sila ng tupa, kaya nagtutupatupahan para mapagtiwalaan, para masira nila, makagat nila, makain nila yung mga tunay na tupa. Verse 16, By their fruit, you will recognize them. Do people gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down 
and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Sinasabi ng Panginoon, gusto niyo bang malaman kung sino ang mga mabubuting guro at kung sino ang fake na guro? Huwag niyong titingnan sa itsura. Parang yung tupa, sabi niya, they look like they are sheep, they are in sheep's clothing. So yung wolf, sumuot siya sa balat ng tupa na may zipper, mukha siyang tupa. Sabi, hindi niyo malalaman sa itsura kung sino ang mabuting guro o hindi. Siyempre, kung mga mabubuting, uh, kung gusto nilang magmukhang mabuting guro, lagi silang naka-close neck, naka-long sleeves, naka-barong Tagalog, naka-necktie. Ano mo ibuburol para mukhang kagalang-galang? Ang language nila ay mayumi, mabini, gentle. Lagi nilang punong-puno ng mga praise the Lord at hallelujah at sister, brother. Sabi, huwag kayong nagpapadaya sa itsura. Sabi ko nun, paano nyo malalaman na sila ay mabuting guru sa inyo? Tingnan nyo yung bunga. Hindi yung bunga ng buhay lang niya, ha? Kayo ang bunga ng inyong guru. Kaya sasabihin mo, mabuti ba ang teacher ko? Nakakabuti ba siya sa akin? Nadadala ba niya ako sa mabuti? Titingnan mo ngayon ang sarili mo. Titingnan mo ngayon ang nagiging ugali mo, asal, pananaw, lifestyle, dahil ikaw ang bunga ng iyong pinaniniwalaan. So lumuwag ba ang hininga mo o nasakal ka lalo dahil sa pakikinig mo sa isang propeta? Ang propeta, mga kapatid, ay hindi lang taong teacher. Ha? Maybe it is a religious institution, a sect, a group, a congregation, grupo mo. Ano nagiging bunga? Dati ba na ikaw yung mamang pagmahal sa kapwa, ngayon ay biglang hindi na. Ang mahal mo na lang yung brother and sister inside the church and hate mo na lahat. Dati ba ang isip mo maluwag, ngayon committed na lang, lumiit. Anong nagagawa sa'yo ng pinaniniwalaan mo? Doon mo malalaman kung mabuti yun o hindi. Hindi sa costume, hindi sa itsura, hindi sa panglabas. Prophets are your guide in your journey. Prophets show you the way. They lead you to roads and to gates of life. Obviously, this is really a religious discourse. Prophets lead people along the road into easy or difficult roads. Ano ba yung easy? Ano ba yung difficult? Ano bang mas madali? Maging judgmental o maging hindi judgmental? Mas madali maging judgmental. Ano bang madali? Maging self-righteous? O mas mapag-appreciate ng iba? Mas madaling maging self-righteous. Mas madaling mag-isip na tayo lang ang mabuti, tayo lang ang tama, lahat ay mali. Kaya sabi, yun ang maraming sumungang ang nagiging ganun. Mas madaling gawin yun eh. At saka syempre, mas madaling mang hikayat ng mga miyembro kung sinasabi mo ikaw lang ang tama. Di natural sa'yo, sasama dahil mali yung iba. Those that cannot stand competition will demonize the competition. Will blind their followers so that they will have monopoly. At dyan, galit na galit ang Panginoon sa religious monopoly ng mga blind guides, wolves dressed in sheep's clothing. At sinasabi ng Panginoon, they are dangerous, they are destructive, they lead people to false roads and to false gates. Na imbes mapunta sa kapayapaan, lalong nagulo. Imbes tumahimik ang kalooban, laging nagigilty. Imbes magtiwala sa kabutihan ng Diyos, laging trabaho ng trabaho to earn points in heaven. Forever being manipulated and exploited. At dahil doon na siya ay nagiging kawawa. False prophets must be recognized, sabi ng Panginoon. How? By their fruits. Where they take you, what they do to your mind, what happens to you, after or as you follow them. Because you, your values, and the quality of your thoughts are the reflections of the fruits of their work. So mananalamin ka, makikita mo sa sarili mo ang effect ng propeta mo. False prophets are like bad trees that bear bad fruit. What are these bad fruits? Ang Panginoon, ang laging kinoconsider niya na bad religious fruits Self-righteousness and judgmentalism. 
self-promotion, religious pride. This is the easy road. But the followers of these prophets do not have a good life. They get damaged. They get devoured and deceived. They get destroyed by the wolf in disguise. Meanwhile, true prophets are like good trees that bear good fruit. Alam niyo yung good fruit, the fruit of the Spirit. Na sinasabi sa Galatians 5, 22 to 23, peace, love, joy, self-control, lahat yan. The followers of good prophets enjoy peace, humility, and harmony with fellow men. Good prophets don't send you to religious wars. Don't turn you into religious soldiers. Good prophets turn you into nurses and doctors and caregivers, lovers of fellow human beings, lovers of the environment, lovers of all of God's creation. Kumisan, I get very uncomfortable with the major imageries that tradition has made about the church. That the church is always at war. That you are a prayer warrior. That you are always at war, at war. So, the Lord is the Lord of peace. That the way to conquer is not really to conquer by force, but by love. So, pag ang laging imagery mo, you're at war, you're at war, nagiging warlike ka talaga. Yung mga imagery na binuo ng relihiyon, you know naman, ang tradisyon ng relihiyon, talagang they turn the believers into warriors. You've heard of the Inquisition. Na halos na ubus lahat ang lalaki sa Europa para girahin yung mga Muslim. Napakalalim na mga sugat ng mga awaya na yan, ng mga relihiyoso. Ipino, uh, naubos ang kalalakihan, ipinapadala sa promised land or sa holy land para agawin muli yun sa mga Muslim doon. Nung naubos na yung mga lalaki sa Europe, mga bata, 9, 10, 11 years old, ipinadala rin ang simbahan yan sa mga gerat na nga ubos doon. Warriors. More than warriors, we are healers. Yan ang mga inayos ng Panginoon ng mga imagery eh tungkol sa mga anak ng Diyos. Sabi niya, if they slap you on the right cheek, turn the left also. Hinihingi sa'yo yung balabal mo, ibigay mo na rin pati sa ando mo. Hindi yun warlike. That is a very peaceful way. Kaya sabi ni Lord, pag sumusunod ka sa mga propetang mga palsipikado, magiging warlike ka. Magiging mahirap makasundo. Ang sungit-sungit mo, ang higpit-higpit mo, Hindi ka mabait kahit sa kapatiran. Mabait ka lang habang sa tingin mo banal sila. Pero pag sa tingin mo hindi na, lalapain mo sila, tatanggalin mo. No kindness, nothing. Kasi sinasabi, ito ang bunga. It brings you to destruction. Lagi kasi tayo nakafocus sa eternal destruction, yung hell. Well, it is good to focus on that. We forget the other side of hell, which is here, on the other side of eternity. So there are many religious groups, many religious activities that don't bring you to heaven on earth. They bring you to hell on earth. Wala nang ginawa kundi pagiltihin ka. Wala nang ginawa kundi lahat na lang. Isuko mo, ibigay mo. Para ka na lamang spare part ng machinery. By their fruit, you will recognize bad from good trees, roads, prophets, and religious styles. At sabi ng Panginoon, bad trees are cut down and thrown into the fire. Once more, we always think of the eternal fire. Good, think about that. But think also of the fire on this life. Which can mean simple lifelessness, suffering, kawalan ng kabuluhan, kaguluhan ng buhay dito. Unacceptable believers become the fruits of false prophets. And what do they do? They call on and prophesy in the name of the Lord. They drive out demons in the name of the Lord. They perform miracles in the name of the Lord. But the Lord says, I never knew you. Depart from me. Isipin nyo yun, na yung mga tagasunod na mga false prophet, nagpapalayas daw naman sa mga espiritu, naglilingkod, nagtuturo sa pangalan ng Panginoon, and they will call on the name of the Lord. And the Lord will say, I never knew you. They look all right. They do religious work. But it is only their outward activities that make them seem godly. But like the wolf in disguise, this students of the false teacher are also false learners. They are servants in disguise. They are not for real. Mostly unknown to them as well. 
Ang lungkot naman nun, lingkod ka ng lingkod, turo ka ng turo, serve ka ng serve, donate ka ng donate, tapos pagtawag mo sa Panginoon, sabi na, I never knew you. Huwag kang lumapit sa akin. How do you translate that to daily reality? O sige, ganun din. Lingkod ka ng lingkod, turo ka ng turo, tamang haba ng buhok, ang, buhok mo, tamang haba ng damit, tamang sara ng mga kwelyo mo, diba? tamang haba ng manggas, kontroladong kontroladong buhay, tinanggihan mo na ang lahat ng sara, paligaya sa buhay, tapos pagtatawag ka sa Panginoon, di ka dinidinig. Ano ibig sabihin? Wala ka ring peace. Sa pang ibabaw lang, pero pag umuwi ka na, alam mo sa kalooban mo, hindi ka naman talaga tahimik, hindi ka talaga payapa, hindi ka talaga kontento, hindi ka talaga masaya. In other words, hindi naman talaga nadidinig yung dasal mo. Hindi ka naman talaga secure. Yung mga iba nga, kaya nagiging sobrang relihiyoso, it is only to uh, compensate for their inner sense of nothingness. That the religiosity and religious service is not an expression of their love that overflows. Pang kontra lang nila sa kawalang laman ng puso nila. Ito yung hindi totoo. Sinasabi ni Lord, hindi ko kayo papakinggan. Hindi naman ibig sabihin, nagdadasal ka sa Diyos, ayaw kang pakinggan. Ibig sabihin, walang wala ka sa lugar. Hindi mo matatanggap yung inaasam mo dahil wala ka sa lugar. Kasi, fake ang teacher, fake ang teaching, fake ang bunga sa'yo. Akala nyo lang pare-pareho kayong totoo. Sa itsura, papasa kayo. Pero the Lord looks at the heart. Unacceptable believers will be denied recognition by the Lord and driven away from the Lord. Once more, you might like to interpret that as eternal damnation in eternal hell. But it could also mean unanswered prayers in this life. Unfulfilled desires or wants. Mga kabiguan, kakulangan, kaguluhan sa kabila ng iyong pagiging relihiyoso. Kaya sa mo, ay teka, fake pala yung puno. Kasi fake ang bunga. Yung bungang kapayapaan, pag-ibig, katapatan, pagpipigil sa sarili. Hindi mo makita. Pero kita mo lahat yung costume. Kita mo lahat yung service. Kita mo yung language. Kita mo yung vocabulary ng mananampalataya. Pero sa kaloob-looban, wala pala. Yan ang sobrang sayang. Mga huwad na pangako. False promises of false prophets and false religiosity. Meanwhile, acceptable believers, people who believe in true prophets and prophecies, will enter the kingdom of heaven. Yan ang sinasabi sa atin. True believers not only do good works, they are good inside. Yun ang nakikita ng Panginoon. Good inside. Hindi lang puno ng good works. Nakakalibang kung minsan yung good works eh. Pag punong-puno ka ng good works, akala mo good ka na rin inside. Maraming may good works dahil good inside. Pero marami ding may good works dahil bad inside and they are just trying to compensate. Pangsuhol sa Diyos. It doesn't work. Kingdom of heaven here, as we have already mentioned, can very well mean kingdom or heaven that is yet to come. And yet, it can mean also the heaven in the heart of the believer. Lagi ko na lang ito ipinagdidiinan kasi ang mga Kristiyano walang iniisip kundi yung kingdom of God to come. Samantalang sabi ni Lord then, in addition to that which we already know, Luke 17.21, the kingdom of God is within you. May kaharian ng Diyos doon sa kalangit-langitan pero dapat may kaharian din ng Diyos sa kaloblooban ng puso mo. At habang narito ka pa sa lupa, nabubuhay ka pa sa katawan na ito, ang atupagin mo yung kingdom of God within you. Dahil yung kingdom of God out there will happen when it happens. But for now, you are here. And you've got to think about the kingdom of God that is within you. Ibig sabihin lang naman, Gano'n ba talaga nagahari ang Diyos sa puso mo? Huwag mong intayin yung paghahari niya sa kataas-taasan. Yung ngayon, sa buhay mo, paano siya nagahari? You must think of the kingdom of God that is in the heart. God's kingdom is in the heart. Heaven is condition of your heart and soul. 
Romans 14, 17, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So yun daw, pagkahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang langit, hindi lang yan religion, hindi lang yan religious activities like eating, are you eating the right food? May bawal, may tama. Are you drinking the right drink? May bawal, may tama. Sabi niya, hindi lang yan ang tunay na pagkahari ng Diyos, mga religious ritual and activity at mga nakikita ng kapwa. Yan yung kagandahang loob. Yung kapayapaan, yung kagalakan sa loob ng puso mo. Yan ang tunay na kingdom of God. At pag hindi yan na-enjoy ng buhay mo, mag-isip-isip ka. Baka ang dinadaanan mong daan ay hindi tama, ang pinto mong pinapasok ay hindi tama, kaya ang kinakahinatnan mo, hindi yung tama. Dapat isipin. Kaya tayo nananalig, kaya tayo sumasamba, kaya tayo nag-aaral, para tayo maging maibigin, kaibig-ibig, mapayapa tayo at matahimik. Eh ngayon, kung sasali ka sa isang religion, pagsalim-pagsalim mo, isasaba ka nila sa gyera, isasaba ka sa mga debate, isasaba ka sa mga pakikipagtunggali, tatahimik ka ba nun? Na dami pang kaaway mo, hanggang mamaya nagtatago ka na dahil ang dami mong kaaway. So hindi yun ang kaharihan ng Diyos. Dapat peaceful. God's kingdom is not about appearances and religious drama. It is about man's inner condition. Matthew 11:29. Ano ba yung kingdom of God? Siyempre, pag sumunod ka kay Jesus, dadaling ka sa niya sa kingdom of God or He will bring God into your heart to make it God's kingdom. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11, 29, Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart and you will find rest for your souls. So God's kingdom gives rest for the soul. Natatahimik ka ba? Napapayapa. Sabi niya, I am gentle. Kung si Lord ang master shepherd, dapat lahat ng ibang sub-shepherds gentle din. Humble din in heart. Hindi mayabang, hindi hambog. Hindi mapagmalaki, hindi pala babag, hindi pala away. Sabi niya, I am gentle and humble. Doon pa lang malalaman mo yung fake sa totoo na prophet. Dahil may model eh, si Jesus. At merong kinakahinatnan ang kanyang leadership sa buhay mo. It ends up in humility, restfulness, peace. True believers, those that are good fruits of the good tree, true believers are rested in their hearts. They are restful to be with. Hindi lang sila Payapa sa kanilang kalooban, napapayapa din ang kasama nila, hindi nagugulo. False believers are tiring to be with, troublesome, and vexing. And this is really the quality of many religious people. Nakakapagod kasama, nakakadalang kausap, nakakagalit pa kumisan. So nakikita natin na ipinapakita ng Panginoon, ibinubunyag niya yung maraming kasinungalingang relihiyoso sa ating kapaligiran. Matthew 11.30, sabi na naman ng Panginoon, For my yoke is easy, and my burden is light. Magaan lang. Pag pinapahirap, hindi yun ang pamamaraan ni Jesus. Pag sobrang daming bawal, sobrang daming regulasyon, lagi ka nalang ito yung kulang, Lagi ka nalang nagkakamali. Hindi yung galing sa Panginoon. Sabi niya, my yoke is easy. Madali lang. My burden is light. God's kingdom is easy and light. Magaan. Madaling kasama ang true believer. Hindi naiilang sa Kanya yung mga iba ang relihiyon. Hindi naiilang sa Kanya yung mga kinoconsider na sinful Even Jesus was called a friend of sinners. Hindi siya nakikialam sa reunion, family reunion, may gustong uminom, ay ipagbabawal niya dahil siya ay born again. E di huwag ka uminom kung ayaw mo. Anong pakialam mo sa gustong uminom? Kahit mapigil mo sila sa family reunion, pagkatapos ng reunion, iinom din naman yun kung hindi nagkaroon ng pagbabago sa isip. So pakitang tao lang yung pagpipigil nila dahil lang nandun ka. 
Yun yung faith. Hindi nang galing sa puso na pilitan lang. Kaya yung mga iba, pag may mga family reunion, ang host yung, naku, yung mga pinsan nating born again ng host, ako, huwag tayong umatend. Di ba? Kasi i-impose na mga yan ng relihiyon nila sa atin. Magiging evangelistic rally no, ang ating family reunion. Magiging Lord Supper ang ating kainan. Lahat na lang ng bawal sa relihiyon nila, i-impose nila sa atin. Hindi ganun si Jesus. That's why Jesus was invited in all dinners. Kaya nga sabi ng mga religious people, ba't ganyan yung amon nyo? Sabi niya sa mga disciples, friend of sinners, matakaw, palainom, kasama sa lahat ng event, they get invited. Do you get invited by your relatives? Mag-isip-isip kayo. No? Baka ini-impose natin sa kanila yung ating mga pharisaic points of view. You are responsible to God only for yourself. No? Kailangan ni, eh, paano ka magiging salt of the earth kung hindi ka naman naiimbitahan? Hindi judgmental ang mga bunga ng mabuting puno. Hindi self-righteous, hindi meticulous. Magaan. Sabi ni Lord, magaan lang tayo. Galatians 5, 22-23 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Wala daw law. Eh, Pastor, paano po yung gitarista natin? Tumutugtog siya po sa nightclub, tapos tutugtog din sa church. Eh, ano nangyayari sa'yo? Are you loving? Are you patient? Are you kind? Are you good? Ba't ayaw mo siyang payaga mag-serve? Tapos ikaw naman, nagtatrabaho sa pabrika ng sigarilyo, serve ka ng serve. Diba? So, hindi ka na rin pwede. Paano yung mga nagtatrabaho sa mga bangko na sumisigil ng mga interes? Hindi na rin siya pwede. Di wala nang pwede. Kaya nga tayo naglilingkod eh para mapalapit tayo na mapalapit sa Diyos. Hindi dahil malapit ka na talaga. Kumisan dahil ka nga naglilingkod kaya ka napapalapit. Tatanggalin mo pa dahil hindi na naman siya pwede. Many of us are very unkind and impatient to fellow believers who are short of our expectations. Pero sabi, the fruit of the Spirit is this. Kindness, goodness. Are you kind to people who fall? Yun ang makikita mo. Ang daming mga mana ng palataya, lalo istriktong biblical Christian, unkind to those who fall. Unkind. Ang bait-bait sa first-time guest, pero yung mga workers na nagkakamali, ang lupit. Kakadala tuloy mag-serve. Nal, ang lupit eh. No? Bali, wala na kahit 15 years ka na nag-serve, tapos nagkamali ka, sipaing ka agad. Kaya kumisan pa, sabi ni iba, alam niyo yung mga born-again Christians, walang kwentang kaibigan kasi may kondisyon ng pakikapagkaibigan nila. Pag lang banal ka. Ganun ba si Jesus? Hindi, walang kondisyon. So ang layo natin, ibig sabihin, sino sinusunod? Yung false prophet. Remember, the false prophet is not always a person. Sometimes it is a religious thought. Sometimes it is a religious group. Sometimes it is yourself. Kasi kung isa, tinuturoan ka sa pulpit na maging kind, pero ang interpretation mo, unkind pa rin. Ayaw ka ng ganyang stand. Ang liberal, ang luwag-luwag, ako strict. So ikaw na yung prophet mo. Sarili mo na yung sinusunod mo. Kaya titingnan mo sarili mo, peaceful ba ako? Hindi. Paano ka magiging peaceful kung lagi mo minaman mana ng lahat ng pagkakasala ng bawat isa? Kaya mga iba, pastor, pastor, meron po akong sasabihin sa inyo, magpapakounsel po ako. Kaya ako allergic sa mga nagpapakounsel madami Pagkaupo ka na, ang gagawin, isusumbong niya at isisiwalat lahat ng kasalanan ng kapwa. So, ay, teka, dapat sa TV ka magpunta, sa talk show. No, hindi dito. I'm not interested. Hindi kita ginagawang polis. Paano ka magiging tahimik kung polis ka ng polis? Kahit mga asawa, polis kayo ng polis, di ba? Hindi kayo matatahimik. Sakay kayo ng sakay ng mga taxi, sunod kayo ng sunod sa mga asawa niya kung saan saan ang sinusuutan. Bumabayad kayo ng kung sino-sino para magmanman. Pagka nasa banyo siya, binabasa niyo yung telephone niya. Eh, magulo, di ba? Dahil nagpupulis ka pa. Kaya dapat naman, kung kayo may mga partner, hindi na kayo dapat bantayan. Bantayan niyo mga sarili niyo. Dahil hindi siya matataimik. Huwag mong pakialaman na kasalanan na yung kapwa, yung buntot mo ang hilahin mo. Haharap ka sa Diyos mag-isa. Hindi mo papanagutan yun. Ngayon, kung gusto mong magbigay ng magandang halimbawa, pag-ibig, pagtutulo, do it. But don't be a judge. Wala pang judge. Puro salvation pa ngayon. Wala pang judgment. Ba't ka mauuna? Napakahalaga yun kasi ang dami-dami talagang 
tinatawag nating false prophets ang itinuturo sa tao yung lagi mong sinusukat ang kapwa binabantayan kinikriticize hindi ka matatahimik hindi rin sila matatahimik how can you have the fruit of the spirit fruit of god the fruit of the spirit reigns in a true believer's heart doon mo malalaman sana ko din nalang ng aking propeta sa pagiging judgmental o sa pagiging loving doon mo malalaman kung good road kung good door kung good tree ang iyong nasalihan. A true believer also causes others to enjoy these fruits. Hindi lang sa kanya, yun din ang inihahawan niya sa iba. 1 Corinthians 3.3 You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? Sinong pinapagalitan dito ni Paul? Mga mana ng palataya. Sabi ang totoo, kahit hindi kayo umiinom ng ala, kahit hindi pa kayo kumakain ng baboy o dinugan, kahit hindi pa kayo nagpupunta sa mga party o disco, sa away-awayan nyo na lang sa loob ng church, ang worldly-worldly nyo. Akala nyo ba yung worldliness, yun lang nasa disco, yun lang nasa kung saan-saan? Subukan nyo umaten ng mga board meeting ng mga churches. Kung di puro bangayan ang madidinig nyo. Kaya tayo walang board eh, para tahimik. Awayan, contest, pagalingan, etc., etc. Kaya nakakadala kumisan. Alam niyo ng mga 70s and 80s, sobrang sumabog pumutok yung evangelical Christianity. Halos lahat nagbabible study, umatin ng mga evangelistic rally. Dito-dito, ang dami-daming churches. Sa SEC, libo-libong mga churches ang nire-rehistro linggo-linggo. Pero matagal lang tumigil yun, mga kapatid. Yung pagtaas ng evangelical Christianity, bumaba na sobra yan. Alam niyo kung bakit? Yung mga nagsalihan, nadala. Akala nila, sumunod sila kay sister at kay brother into heaven. Ang gulo pala nun church. Takot-takot palang quarreling and jealousy. Nagbalikan na lang sila sa mga dati o ayaw na lang nila. Once bitten, twice shy. Nangadala. Yung pangako, nakapayapaan, pagmamahalan, hindi natupad. Kaya meron tayong pananagot ang tupa rin yun para huwag kadalaan ng mga tao yung evangelical Christianity, yung Bible study, yung worship. God's kingdom is not weighed down by worldliness, by mundane concerns, and pettiness. And we must watch the meaning of worldliness. Hindi lang yun yung pleasures of the world. Yan yung sin of pride, sin of enmity and strife na hindi laging kita pero mas mapanganib. Matthew 23:24 sabi ng Panginoon sa mga nagtuturo, You blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel. Hindi nyo malulunlulo ng kaprasong insekto pero yung buong camel nalululun nyo. Ibig sabihin, may mga tao na hindi papayag, na hindi tamang-tamang-tamang-tama ang doctrine. Pero kayang-kaya nila maging malupit, maging judgmental, maging unkind. Sabi niya, maliit na insekto, hindi malunok, pero yung malaking lalo, kayang-kaya nyo. Nakikita natin yun. Those who believe in and follow false prophets will never enjoy peace and love and harmony and kindness. So you will know that you have followed a false prophet or prophecy by your fruits. If you enjoy peace and love and freedom, etc. Matthew 7, 24 to 27. Therefore, everyone who hears his words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and bit against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and bit against that house, and it fell with a great crash. Biglang din nalang ang Panginoon ng usapan sa isang malinaw na halimbawa. Sabi niya, o narinig niyo na ang katuroan ko tungkol sa mga puno na masama at maling puno, therefore masama at maling bunga. Narinig niyo na ang katuroan ko tungkol sa mga mali at tamang propeta, 
na yung maling propeta dinadala kay sa maling daan, maling pinto at maling lifestyle. Yung tamang propeta dinadala kay sa medyo mahirap-hirap na daan pero ang kinakapuntahan yung tamang lifestyle, yung heaven on earth, yung tahimik ka, payapa ka, loving ka. Eh ano ngayon ang gagawin niyo sa narinig niyo? Sabi niya, eto ngayon, mamili kayo, dalawa lang ang pagpipilian ninyo. Yung isang taong gumawa, nagtayo ng bahay sa bato, at yung taong nagtayo ng bahay sa buhangin. Siyempre, yung bahay, ano yon Yung kingdom of God on earth. Yung spirituality mo. Sabi, pag ang yung spirituality, ang yung kalooban, itinayo mo lang sa buhangin, doon sa mga fake na katuruan, mahina, pag dumating ang mga pagsubok ng buhay, ang mga hangin, ang mga bagyo, ang mga ulan, giba ka agad. Pero pag nagtayo ka doon sa bato, ibig sabihin niya, yung tamang turo, yung talagang kingdom of God, lagi kang matibay, matatag ka kahit ano ang mangyari. So ang tanong, where do you build? Kita niyo yung mga iba, sobrang spirituality, sobrang spirituality, pero ang daling ma-offend, marupok. Ang daling panghinaan ng loob, ang daling magalit, ang daling mag-judge, marupok. Sabi, sang kayo nagtatayo. The foolish builder built his house, his life, his spirituality on sand. And it falls. The journey failed. The door led to a wrong destination. Kaya dapat nating unawain. The false believer, the bad tree, the bad fruit, will never enjoy the kingdom of God in their hearts. The false believer calls on God, does religious acts, but will not be recognized, will not enter peace, will not enter a harmonious, quiet, personal life. Kung ang reading na ina-apply natin is heaven on earth, pwedeng-pwede rin i-apply yan sa heaven beyond. So the wise builder built on rock. His house with two elements. And the tests. The wise traveler who entered the narrow gate found life. He followed the true prophet who produced a good tree that produced good fruits. The true believer is welcomed by God into the kingdom of heaven, into a peaceful, loving, quiet life. Ano mga challenges yan na napakalinaw? That finding the good road, entering the good gate, bearing good fruits, calling on the Lord, approaching God correctly, building on rock and withstanding test greatly depends on following true prophets. What are the evidences of a prophet's truthfulness? The sheep find and walk the way, enter the door that leads to heaven. Again, the true test is in the eating. Ano ang lasa mo? Ano ang nangyari sa'yo sa kasusunod mo sa isang uri ng pananalig o sa isang uri ng pananambalataya? They enjoy a good life of peace and godliness and freedom if they are following the true prophet. They bear good fruits. They call on God correctly, not just by outward service, but by inward spirituality. They build their houses on good foundation. They withstand tests. So test the road by its destination, the tree by its fruit, the foundation by its strength. Bring it close to home, brothers and sisters. Test your religious conviction, your affiliation, your stand, and your leadership according to what they do to you. Ano ang epekto sa'yo ng ministry ng pinapakinggan mo? Doon mo malalaman kung nakakabuti. This is not from God if it leads to pride. If it leads to self-righteousness and judgmentalism. If it leads to division and divisiveness. To strife and stress. To quarrels and trouble. To unkindness and wickedness. It is not from God. And I like to emphasize that prophets are not just teachers or persons. They can be yourself. 
Kasi pwede ka naman makarinig ng teaching, asking you to be kind. Ang reading mo, ang interpretation mo, application mo is to be unkind. Ang laki ng factor natin dyan, kasi madalas tayo naman yung profit ng sarili natin. Sinusunod lang natin yung gusto nating sundin, pinapakinggan natin yung gusto nating pakinggan. So kung minsan, kapatid, mas madalas pa nga, ikaw ang profit na pinag-uusapan. So are you a good or a bad profit to yourself? Are you a true or a false profit to yourself? Then you have to look at your attitude and thoughts and ways, and then you will know. You can make your own hell, or you can make your own heaven, depending on what kind of a prophet you are to yourself. Dear God, thank you that you would like us to have a good life. We like very much to be in heaven in eternity with you. But in this world, in this life, on this earth, we also like to have your heaven in our hearts. Teach us, Lord, to recognize good prophets. Teach us to be good prophets to ourselves. Teach us, O Lord, to make heaven, not hell, in our hearts. Teach us, Lord, to enthrone you, not Satan, in our hearts. Teach us to turn our lives into little heavens instead of little hells. At ituro mo sa amin, Panginoon, kung ano ang papel ng aming religious conviction, religious membership, religious color sa paglikha ng puso namin na nais niyong tirhan. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Pakinggan pa ang tinig ng Diyos kung paano magiging lalong makapangyarihan at totoo sa atin yung kingdom of God that should be in our hearts. Let us identify our religious thoughts and habits, our religious styles, that make hell for other people and make hell for us. Lord, teach us so we can fully enjoy your love and your kindness. Give us your heaven in eternity and give us your heaven on earth. Let's be silent and listen to the voice of God.